哈喽，大家好，我是小军哥。俗话说得好，秋风起，高蟹肥。现在已经九月份了，吃蟹的季节已经到来了，所以呢，今天就搞了一点青蟹尝一尝。这一次呢，花了六百多块钱买了四只正宗的三门青蟹，每一只的重量都在一斤左右，两只公的，两只母的。我在网上、啊、看到别人掰开这个高蟹黄特别多的时候，真的是馋死我了。所以啊，今天咱们就好好烹饪一下这四只青蟹，尝尝看它们的味道到底怎么样。首先呢，先给大家看一下买的这个四只青蟹，个头呢都非常的大。不要看它现在啊，还是这种死气沉沉的样子。只要你把它一拿起来，它活跃度都特别的高，尤其是它前面两个这个大爪子，感觉特别的猛。这一只就是这个公蟹，然后这一只呢就是这个母蟹。母蟹啊，拿起来这个分量啊，明显呢就感觉比刚刚的公蟹啊肥很多。说到这个蟹呢，就特别有意思，它不是以它特别肥，也不是以它的高特别多而出名，而是因为啊，它这个绳子特别的重。我记得在前几年的时候呢，会发生就是一斤蟹半斤绳的这个现象。那今天呢，咱们在处理这个蟹之前，先把这个蟹称一称，看一。看它这个分量足不足，我们就挑一只啊最小的这个螃蟹，称一下它的重量。这个是公的，现在是零克，把这个蟹放上去，五百克，这么准的吗？带上绳子是五百克，我们把绳子呢再去掉，称一下。四百五十三克，以我这个小学数学的功底计算来说呢，这个绳子重量是五十克，我觉得还能接受吧，跟他说的一斤也差不多。把它解开绳子之后，它特别猛。刚刚呢，称了一下这个蟹的分量，感觉啊，这个老板还算地道，绳子啊没有我想象中的那么重。那这一次做这个青蟹呢，我准备分成两种做法，公的咱们就炒来吃，母的呢，咱们就做一个中华传统名菜红鲟饭，来尝尝看它的味道。首先呢，我们需要把这个青蟹啊给宰杀一下。这个去完绳子的青蟹呢，特别的凶猛，所以呢，我们用冰水先把它给冻晕，然后再拿出来处理，这样会方便一点。我们拿一根筷子呢，从它的这个嘴巴插进去就可以了，这样青蟹就瞬间去世了。首先啊，我们先把这个蟹鳍给剪了，接着呢，我们给它翻个身，把它这个蟹壳啊给打开，因为它这个是公蟹嘛，所以它的黄不是特别的多，这个青蟹的鳃啊就是特别的脏，所以呢，我们先把鳃给去了，把它嘴巴这边呢也给剪掉，把这个蟹肚子里面的蟹心啊也抠出来，蟹牙齿呢我们也去掉。那处理成这样呢，我们一只青蟹就已经 OK 了。接下来呢，我们就开一个这个母蟹啊，看一看它这个蟹啊肥不肥，哇！它这个底部满满的都是膏，非常的肥，我天哪！小伙伴可以看一下这个母蟹啊，这个真的是非常的肥，包括啊这个母蟹的蟹盖里面也是的，看着我就流口水了已经。这四只青蟹呢已经被我全部杀好了，因为这个青蟹嘛是滩涂蟹，它喜欢呢挤在这个泥沙多的地方生活在一起啊，所以在宰杀的时候呢，那个泥腥味啊就特别的大。它这个壳上面啊，还有这个盖子上面呢，都有很多的泥沙。现在呢，我们还需要把它给清理一下。我们先用水呢把这个蟹的身体啊给洗一洗，它这边泥沙特别的多。蟹盖呢，我们拿水冲一冲，刷一刷。那接下来呢，就可以正式进入我们的烹饪环节。首先呢，我们制作这个红鲟饭，给大家介绍一下今天会用到的辅料。首先呢，是猪五花肉、火腿、虾米、豌豆、蘑菇、葱白、胡萝卜，以及这个糯米。大家一定要注意这个小细节，糯米一定要提前蒸到半熟的状态。我们热锅下宽猪油，接着呢，我们倒入猪五花，来一小瓶盖的料酒。猪肉炒香之后啊，我们把其他的配料下进锅里面一起炒一炒，翻炒一会儿之后呢，我们把提前煮好这个磨米啊给放进去。最后呢，我们把这个虾米也放进去，来点这个生抽，一丢丢丢的老抽上个颜色。那我们炒成这样就已经差不多了。接着呢，我们准备好一个蒸笼，铺上一层荷叶。把我们呢刚刚炒好的这个糯米饭放在这个荷叶上，接着呢，我们马上切好的蟹肉，最后我们放上蟹盖，隔水再蒸十二分钟。那红鲟饭呢？我们已经蒸上了，趁这个时间呢，我们再把公的青蟹啊给炒一下。首先呢，我们再烧新锅，加入更宽的油。接着呢，我们准备好大量的蒜蓉，给蒜蓉啊先炸一下，炸一半就可以了，留一半。炸的时候呢，一定要小火慢慢的去炸它，不要着急。像我们蒜蓉啊，炸成这样就已经差不多了。你你们听
，非常酥脆的这种感觉。接着呢，我们把锅洗干净，把刚刚炸蒜的这个油啊过滤一下，还可以再用。趁油在加热的时候啊，我们把这个清蟹给调个底味，来点盐。接着呢，再来一点点淀粉。接下来呢，我们再把这个蟹啊给炸一下，炸个啊两到三分钟就可以捞出来了。蟹壳呢，我们也炸一下。最后，我们把这些调料啊炒一下就可以了，加入一点点底油，放入啊葱、蒜、干辣椒。接着，我们把蟹加进去。这个锅呢有点小，我们分两次炒。这个时候呢，我们可以加一点生抽，让大家见识一下我的原地颠锅大法。加入我们刚刚炒好的这个面包糠，还有蒜蓉，原地颠锅大法，再来一次，微微翻炒一下，我们就可以出锅了。两道菜呢就已经全部制作好了，现在呢就换成了我一个人自己吃的单人份。左边呢这一份是避风塘炒蟹，另外右边呢就是我这个红鲟饭。还是按照国际惯例，请观众老爷们先品尝吧。接下来呢，就我来品尝一下这两道菜，还是赔上我们的老伙计。两道菜前前后后给我忙活了三个多小时，看样子来说呢，这个避风塘炒蟹啊有一丢丢失败，但是这个红鲟饭啊做的还是相当不错的，色香味非常的诱人。我们先尝一下这个红鲟饭好了，弃蟹食饭，先来吃一口饭，这个呢其实就有点像八宝饭了。嗯非常非常的香，有一丢丢蟹味在里面，主要还是呢这个糯米配上这个猪油啊，特别的香。很多小伙伴肯定会说，你这个饭肯定没有咸味儿，因为你没有放盐。但是并不是这样，因为我这里面放了生抽以及虾米，包括那个火腿，这些食材都是有一点点咸度的。这个糯米饭啊，现在吃起来就是刚刚好的味道，非常棒，真的特别特别的香。再吃一下里面的这个蟹，满满的都是膏，我天哪！嗯，这个蟹这次调味调的有点淡，我最后撒一点点这个海盐嘛，感觉量还不够，但是这个膏真的很爽，吃起来。这个三文青蟹啊，给我吃起来感觉啊，虽然它的肉和膏非常的多，但是啊，它这个蟹味不是特别的浓，但是有了这个膏和这个肉也是非常爽的了。一口蟹肉，一口饭。太过瘾了！这个红鲟饭啊，我们尝的差不多了。接下来我们再尝一下这个避风塘炒蟹的味道。嗯，这个炸过的蟹啊，明显就更香了一点。我觉得这个避风塘炒蟹更好吃一点，因为它的蒜味还有蟹香味更浓郁一点。这个蟹香味有点寡淡，很香的。虽然说这个青蟹拿到手上的时候啊，它身上的淤泥真的很多，但是吃起来的时候啊，完全没有那种土腥味。我觉得它应该能算比较好吃的螃蟹，但是这个六百多块钱四只，这个价格呢还是挺高的。感觉花同样的钱去买大闸蟹回来的话，吃起来会更爽更鲜一点。吃这个青蟹的时候，大家一定要注意，这个腿里面的肉千万不能放过，很多。还是老传统，光盘行动不能忘。嗯。
。OK， 那我们这一次试吃三门清蟹，差不多到这边可以先结束了。给大家呢，简单的总结一下。首先啊，我觉得这个三门清蟹啊，它的性价比不是特别高。同等价位的话，我会更加倾向于去选择大闸蟹。接着呢，我们再谈一下这两种做法。我个人啊，比较喜欢吃这个避风塘炒蟹的做法。这一个红鲟饭啊，虽然它做出来的样子非常好看，满满的蟹膏，然后下面还铺上这个八宝饭，但这个蟹啊，吃起来的口味呢，就有点接近于清蒸出来的感觉，并没有特别的亮眼，蟹味呢也比较淡。我个人呢不是特别喜欢。OK， 那我们这期视频呢，反正到这边先结束了。如果说大家喜欢我这个视频的话，麻烦帮我多多点赞，多多支持我哟。我们下期节目再见，拜拜。